അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തിങ്കിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് സൈഡ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് സിംഗിളും സോറി എന്താണ് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് വരുമ്പോഴും ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് വരുമ്പോഴും യു ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ അതിലൂടെ പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് എങ്ങനെ വന്നാലും നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റൻ എങ്കിലും ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതിലൊരു ഇങ്ങൾ ഈ സ്പെസിഫിക് വെച്ച് കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു എഡ്ജാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സെഷൻ കൊണ്ട് വേണ്ടത് ഓക്കെ ആ ഒരു എഡ്ജ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സീരിയസ് ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ യു പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് യു പി എസ് സിയുടെ പാറ്റേൺ നോക്കണം ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും ഓരോ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആ പാറ്റേണുമായിട്ട് സിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം യു പി എസ് സിക്ക് ഇത് പാറ്റേൺ പോയിട്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പാറ്റേണുമായിട്ട് സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സമയത്ത് അതായത് ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ മോർ ഓവർ യു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ പ്രീവിയസ് ഇയർ യു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റൻസ് എന്നും ഒരു അമ്പത് ക്വസ്റ്റൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിംഗ് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എവിടെയാണ് എക്സ്ട്രീം വേർഡ്സ് വരുന്നത് എക്സ്ട്രീം വേർഡ്സ് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് അത് ശരിയാവാനാണോ തെറ്റാവാനോ സാധ്യത കൂടുതൽ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ യു പി എസ് സി തരികയാണ് അങ്ങനത്തെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ വരുന്ന ക്വസ്റ്റൻസിൽ അത് യു പി എസ് സി തരിയാവാനാണോ തെറ്റാവാനാണോ സാധ്യത കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന നോളജൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും യു ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നോക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പർ ഒക്കെ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അത് അത് ചെയ്താൽ മതി ബേസിക്കലി ഇനി ഗോ ഫോർ യു പി എസ് സി റദർ ദൻ ബീ ഗോയിങ് ഫോർ സമ നമ്മളിപ്പോൾ സയൻസ് സെൻറ്റെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് നോക്കാം കാരണം സയൻസ് സെൻറ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലാതെ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ബുക്കും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തോന്നി കറണ്ട് അഫയർ വായിക്കാം പിന്നെ ഒരു മുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സയൻസ് സെൻറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആണ് കാരണം അതിൽ വരുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെ യു പി എസ് സിക്കും ചോദിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലൈഫ് സയൻസ് ആണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും അതിൽ വരുന്ന കൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നോർമലി യു പി എസ് സി അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യാം ബട്ട് ഹവർ നിങ്ങൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റൻസ് യു പി എസ് സി പാറ്റേൺ എന്തായാലും ഒരു നൈറ്റ് നൈറ്റ് ടൈമിലൊക്കെ നിങ്ങൾ രാത്രി അതിനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അതിനും സിസാറ്റിനുമായിട്ട് മാറ്റി വെക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആ ഒരു യു പി എസ് സിയുടെ ട്രെൻഡുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സി എ പി എഫിന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രെൻഡ് നമുക്ക് യു പി എസ് സി ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അത് യു പി എസ് സിക്ക് വരുന്നതാണ് യു പി എസ് സിയുടെ എക്സാം തന്നെയാണത് ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് യു പി എസ് സിയുടെ എക്സാംസ് എല്ലാം മനലിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ യു പി എസ് സി ഒന്നും കൂടി ഹയർ ലെവൽ പോസ്റ്റിലോട്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ ഹയർ ലെവലിൽ വരേണ്ട ഓഫീസർമാർക്ക് എന്താവണം നോർമലി ദ ഷുഡ് ബി അനലറ്റിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ആവാൻ സാധ്യത ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ബേസിക് നോളജ് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം തിങ്കിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് തിങ്കിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ചുരുങ്ങി പോകാണ്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് ആലോചിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മിസ്സാവുന്ന ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇത് തിങ്കിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് നമുക്ക് നടക്കില്ല നമ്മൾ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഒതുങ്ങി പോകും അതുപോലെ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഒരു ഒരു ഉപകാരമാണ് തിങ്കിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് എന്ന് കാരണം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഒരു 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 തോട്ടിൽ സ്റ്റിക്ക് ആവും പിന്നെ ആ തോട്ടിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് കടക്കുക പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റിൻ അവിടെ വി
പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ എന്താണ് ലീഗൽ റൈറ്റ് അവൈലബിൾ ടു എനി പേഴ്സൺ ആയി റൈറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ എന്താണ് എനിക്കിവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലിൽ എനിക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇവിടെ ആർക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി വേണം ചിലപ്പോൾ വേറെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഒരു പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു സിറ്റിസൺ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ലാൻഡ് വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാ സിറ്റിസൺസും ഇല്ല എല്ലാ ആൾക്കും ഉള്ളതല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ റൈറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ഥലം ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ റൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാ ചോദ്യം പക്ഷെ ആർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ലാൻഡ് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അത് വേറെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ലീഗൽ റൈറ്റ് അവൈലബിൾ ടു എനി പേഴ്സൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനോട്ട് പോയി അത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ തിങ്കിങ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ലക്ഷ്മികാന്തിലോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ലക്ഷ്മികാന്തി കിട്ടൂല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റൻസ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കാം കൺസിഡർ ദ ഫോളോവിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് സ്പോർട്സിന്റെ ഐ സി സി വേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്പോർട്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞ ഇയർ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ നോർമലി ഇപ്പൊ അത് പഠിച്ചു പോകാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നാം നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫൈനലിസ്റ്റ് വർ ഡിസൈഡ് ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ചസ് ദ വോൺ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് അബൌട്ട് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തൊക്കെ വരാം വിൻ വരാം ലോസ് വരാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഡ്രോയും വരാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാണ് ഇന്ത്യയും ഒരു ന്യൂസിലാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് എടുക്കാണ് ഇന്ത്യ രണ്ട് മാച്ച് ജയിച്ചു ന്യൂസിലാൻഡ് മൂന്ന് മാച്ച് ജയിച്ചു ടോട്ടൽ പത്ത് മാച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്ക് ഇന്ത്യ ബാക്കിയുള്ള കളികളിലെല്ലാം സമനിലായിരുന്നു ന്യൂസിലാൻഡ് വേറെ കുറെ കളികൾ തോറ്റു ഈ രണ്ട് ടീമും സെയിം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ഡ്രോ കളി ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയിന്റ് കൂട്ടാണ് ഇപ്പൊ ജയിച്ച ടീമിന് രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടും തോറ്റ ടീമിന് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഡ്രോ ചെയ്ത ടീമിന് ഒരു പോയിന്റ് അങ്ങനെയാണ് കൂട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഡ്രോയിങ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്താലല്ലേ കറക്റ്റ് ആർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റി ഒരു ഏകദിനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡ്രോ എന്നുള്ള എലമെന്റ് വരുന്നില്ല കുറവാണ് പക്ഷെ ടെസ്റ്റിൽ ഡ്രോ എന്നുള്ളൊരു എലമെന്റിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡ്രോ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അതും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടീമും ഞാൻ നോക്കട്ടെ രണ്ട് ടീമും മൂന്ന് മൂന്ന് കളി ജയിച്ച് അപ്പൊ ഈ ജയം മാത്രം നോക്കി ആരാണ് ഫൈനലിസ്റ്റ് കയറാൻ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രോ വരുന്ന അളവ് നോക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് കളി ടോട്ടൽ ജയിച്ചു അതിൽ കളിച്ചു രണ്ട് ടീമും കളിച്ചു അതിൽ നാല് കളിയിൽ ഒരു കളി ഒരു ടീമും നാല് കളിയിൽ ജയിച്ചു ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആണെന്ന് മൂന്ന് കളിയിലേ ജയിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി ആറ് കളി അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കളിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടീമിന് ആ ടീമിൽ ആറും അവർ തോറ്റു പക്ഷെ ഇന്ത്യ ഒരു അഞ്ച് ഒരു മൂന്ന് കളിയിൽ നാല് കളിയിൽ ഡ്രോ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ ആർക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ ടെസ്റ്റിൽ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു മെട്രിക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൽ ടെസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഐ സി സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും അറിയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റിൽ മൂന്ന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ലേ അപ്പൊ റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസൈഡ് ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ചസ് ദേ വോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ വോൺ മാത്രം ആകുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആകുമോ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് സോ ആൾ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു തിങ്ക് ദസ് അത് ബ്രോഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം ന്യൂസിലാൻഡ് വാസ് റാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വോൺ മോർ മാച്ചസ് ദാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി മാച്ചസ് വോൺ ചെയ്ത് മാത്രം ആവില്ലല്ലോ ഒരു പോയിന്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാവില്ല ഇപ്പൊ എത്ര എന്തായാലും ഒരു സമനില വന്നതിന് ഒരു പോയിന്റ് കൊടുക്കും തോറ്റതിന് ഒരു പോയിന്റ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ടാവില്ല നോർമലി നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാം വോൺ ചെയ്ത് മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വോൺ ചെയ്ത് മാത്രമല്ലാന്ന് അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു ഒരു ഫൈനലിൽ വന്ന ഒരു പോയിന്റ് നോക്കിയിട്ടല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഹെഡ് അപ്പൊ അത് റാങ്ക് ഹെഡ് ആയത് മാത്രം നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുമോ അതായത് മോർ റാങ്ക് ഹെഡ് സോറി ഇറ്റ് വോൺ മോർ മാച്ചസ് ദാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആയത് മാത്രം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സമനിലേ കൂടി അതിൽ വന്നേക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസിലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐദർ വൺ നോട്ട്
leaf litter decomposes faster than any uh, other biome and as a result the soil surface is almost bare apart from trees the vegetation is largely composed of plant forms that reach in, into the canopy uh, vicariously okay and by climbing the trees or uh, growing as epiphytes rooted on the upper branches of the trees this is the most likely description na choichirullu okay so first leaf litter decomposes faster than any other biome and as a result of the soil surface is almost bare അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജോഗ്രഫി ചിലപ്പോൾ പലർക്കും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ആയിരിക്കാം ബട്ട് ഹവർ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുക എവിടെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്താണോ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്താണോ പെട്ടെന്ന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുക ചൂടുള്ള സ്ഥലത്താണോ അത് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു ബേസിക് നോളജ് ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ കോണിഫറസ് ഫോറസ്റ്റ് എവിടെ നോർമലി ഉണ്ടാവുക തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഉണ്ടാവുക കോണിഫറസ് ഫോറസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് കോണിഫറസ് ആയിട്ട് വരാൻ കാരണം എന്താണ് സ്നോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പോളാർ റീജിയണിലൊക്കെ പോവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ മേലെ സ്നോ വീണാലും മരത്തിന് പിന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് കോണിഫറസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് മേലെ സ്നോ വീഴുമ്പോൾ എന്തെയും അത് താഴോട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ കോണിഫറസ് ഫോറസ്റ്റ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ലീഫ് ലീഡർ കമ്പോ ഡീകമ്പോസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ കോണിഫറസ് ഫോറസ്റ്റ് അതിന് ഒഴിവാക്കി ഓക്കെ അടുത്തത് Uh, and as a result the soil surface is almost bare appo soil surface ne kurichu parayanda mangroves varumba normally water okkalle veriya appo soil surface nu parayan pattu namaku normally illa namaku aa oru just assumption namaku mangrove forest um cut cheyam pinne coniferous pinne the dry deciduous forest und tropical rainforest und namaku easily aa oru option vach epiphytes um karyangal kooduthale of course nammale oru tropical oru tek garden la namaku kooduthale vallikalum thokka kaanan pattuo പറ്റത്തില്ല നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പറ്റി അത് ഭയങ്കര നമ്മളിപ്പോൾ പൊന്മുടിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ മരത്തിലൂടെ കയറി പോകുന്ന വള്ളികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ അത് എവിടെ ഉണ്ടാവുക റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചുറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ കോണിഫറസ് ആണ് മാംഗ്രൂവിൽ താഴെ വെള്ളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലാൻഡ് സർഫസിനെ കുറിച്ച് മാംഗ്രൂവിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ നോർമലി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജോഗ്രഫിയിൽ വലിയൊരു റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ചുറ്റും അറൗണ്ട് യൂന്ന് നമ്മൾ ലുക്ക് അറൗണ്ട് യൂന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അത് വരുമ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ consider the following statements 21st february is declared to be international mother language by unicef appo ingenta terms varumba namakku ivada samshayikkanda oru kaaryam unicef aanu nalladana appo unicef nanna oru children's association children umayittu bandhapetta oru kaaryam aanu appo ingenta oru kaaryam varumba adu onnum koodi ippa mothers day nokka varum alle mothers mother language day nokka varumba adu onnum koodi unesco umayittu bandhapetta nanna chance koodudale appo nammale ippa idu idu namakku idu engalum answer aayidana appo the demand of bangla has to be one of the national languages was raised in the constitution assembly of pakistan of course namakku ariyam aa aa samayath ok east pakistan undayirunnu west pakistan undayirunnu appo east pakistan de language nu parana bangla ayirunnu appo bangla of course venam nalladha oru paksha raise cheyidekam okay normal statement aanu first first statement varumba namakku illoru term varunnu unicef angatha karyangal ok upc thettikum pakshe nammal kelkatha vale vale institutes inde vale dinde ok peru parayanu nendengile adu thettikan bangla chance korava അപ്പൊ യൂണിസെഫ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കണം യൂണിസെഫ് തന്നെ ആണോന്ന് അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ഏതാണ് യുനെസ്കോ ഉണ്ട് യുനെസ്കോയിൽ ഒന്നുകൂടി കൾച്ചറലായിട്ടൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചിൽഡ്രൻസിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ തന്നെ യുനിസെഫിന് ടൈം ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് യുനെസ്കോ ഇതും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ ആൻസർ ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ജനറൽ ആയിട്ട് എടുക്കാതെ ടു ഓൺലി ആൻസറിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ജനറൽ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ അടുത്തത് ദ ഗവർണർ ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓക്കെ സെർട്ടൻ പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗീവ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ദ റൈറ്റ് ടു ഇഷ്യൂ ഡയറക്ഷൻസ് ടു ആർ ബി ഐ ഇൻ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ ബി ഐ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആർ ബി ഐ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ആർട്ടിക്കൾ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്മികാന്ത് ഇത്ര വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആർ ബി ഐ ആയിട്ട് ആർ ബി ഐ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് നിങ്ങൾ ലക്ഷ്മികാന്തിനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഈസിലി
പിന്നെ പോർട്രേറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ നോർമലി അത് അത് ആരായിരിക്കും ഉമ്മയൂണെല്ലാം ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ചറൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ആരായിരിക്കും ഷാജഹാനായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആൽബം എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പോർട്രേറ്റ് എന്നൊക്കെ ഐഡിയ ഒരു ഒരു ശരി ഐഡിയ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ അടിപൊളിയായിട്ട് ആൻസറിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഉമ്മയോടല്ലോ സോറി ജഹാംഗീർ ഈസിലി നമ്മൾ പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ ജഹാംഗീറാണ് പോർട്ടേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു ഒരു കോണിൽ നിന്ന് വീണുമ്പോൾ അത് വായിച്ചിട്ടില്ലേ യു യു മസ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി അവിടെ റെയിൽ നടന്ന് ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ആ ഒരു ചരിത്രം ജസ്റ്റ് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിലി ഷാജാനാണ് ആർക്കിടെക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അയാൾക്ക് വരക്കുന്നതുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഈസിലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അക്ബറിനും വരയിലൊന്നും മാത്രം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറേ മതങ്ങളും അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ലാൻഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് അക്ബർ അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്താൽ പറ്റും നിങ്ങൾ ആ കറക്റ്റ് എന്താണ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സോ അതിൽ ആൽബം ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പോർട്രേറ്റ് ഒന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിത്രരചനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രാജാവ് ആരാ നോക്കിയാൽ മതി ആൻസർ ഈസ് ദർ ജഹാംഗീർ അല്ലേ ആണ് യെസ് ആൻസർ ഈസ് ജഹാംഗീർ ഓക്കെ അടുത്തത് നയൻ ഷെഡ്യൂൾ വാസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർഷിപ്പ് ഓഫ് അപ്പോൾ ഈ നയൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ എപ്പോഴാണ് വന്നതെന്ന് ഐഡിയ വേണ്ട നയൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അമെൻമെൻ്റ് ആയി വന്നൊരു കാര്യം എന്ന് അറിയാൻ തന്നെ ആൻസർ ആയി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഓക്കെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് വർഷമാണ് അതൊന്നും നോക്കണം ഫസ്റ്റ് അമെൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അമെൻമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒരു മൂ രണ്ട് മൂന്ന് ടേം ആരുണ്ടായിരുന്നു പ്രസിഡൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ട് നെഹ്റു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ സംശയം ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഇതൊന്നും വരേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് അമെൻമെൻ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് അമെൻമെൻ്റ് എന്തായാലും നമ്മൾ നോർമലി യു പി എസ് സി അസ്പെൻസിന് എല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അവർ ഫസ്റ്റ് അമെൻമെൻ്റ് ആണെന്ന് ഈസിലി ആൻസർ ഈസ് ദർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ട്രൈക്ലോസൻ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ന്യൂസിലും പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ട്രൈക്ലോസൻ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ട്രൈക്ലോസൻ ടോയ്ലറ്റീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ നോർമലി പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ജനറൽ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പത്രമൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരസ്യങ്ങളിലും ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ട്രൈക്ലോസൻ കൺസിഡർ ഹാംഫുൾ ബെൻ എക്സ്പോസ് അറ്റ് ഹൈ ലെവൽസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അപ്പോൾ ഹാംഫുൾ ആയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫുഡിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യും നോർമലി ഫുഡിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര സാധ്യത കുറവല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഫ്രൂ ഫ്രൂട്ട് റൈപ്പനിങ് സബ്സിഡ്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സീലോട്ടും ഡീലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് എത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഹബോബർ അതൊരു കറണ്ട് അഫയറുമായിട്ട് കറണ്ട് അഫയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലേ നമ്മൾ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണെന്ന് തന്നെ ഈസിയിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണത് ഓക്കെ ട്രൈക്ലോസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ടോയ്ലറ്റീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഇനി വരുന്ന എന്താണ് എത്തിമോളജി അതായത് വേർഡിൻ്റെ മീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചില വേർഡുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ ഇത് ഈ റീജിയനിൽ ആവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ഹൽബി ഹോ ക്യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേർഡൊക്കെ നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനിലൊക്കെ കേൾക്കാനല്ലേ ഒന്നുകൂടി സാധ്യത കൂടുതൽ അല്ലേ അവിടുത്തെ ഒരു ഓസ്ട്രിയൻ ഒരു ഇൻഡോ ഓസ്ട്രിയൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് ഉള്ള സബ്ജക്ട്സ് അല്ലേ ഇതല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേർഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ചൈനീസ് വേർഡ് പോലൊക്കെ തോന്നുന്നില്ല ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മെയിൻ ലാൻഡിലുള്ള ഒരു വേർഡ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു ചൈനീസ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടച്ച് ഉള്ള ഒരു വേർഡ് പോലൊക്കെ അല്ലേ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതെന്താവില്ല നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ആവില്ല നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒരു പേർഷ്യൻ ടച്ചിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്
ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എത്തിമോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മാനസിലിൽ എത്താൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ എന്നല്ല മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ദിദ്വാന കച്ചമൻ സർഗോൾ കാത്തു ഇതെന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ട്രൈ ചെയ്യാതെ പേര് കച്ചമൻ എന്നാണ് കച്ചമൻ എന്നാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നി നമ്മുടെ കച്ചുമായിട്ടാണ് റാൻ ഓഫ് കച്ചുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നി റാൻ ഓഫ് കച്ചിൻ്റെ ഏരിയയിൽ വരുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ വരുന്നതാണ് റാൻ ഓഫ് കച്ചിൽ കറക്റ്റ് ആയി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ റാൻ ഓഫ് കച്ചുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ റാൻ ഓഫ് കച്ച് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ചെയ്ത ഗ്ലേഷ്യർ റാൻ ഓഫ് കച്ചിൽ ഗ്ലേഷ്യർ ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എന്താ ബാംഗ്ലൂർ ഏരിയസ് ബാംഗ്ലൂർ ഏരിയസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് പിന്നെ റാംസാർ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് എല്ലാ റാംസാർ സൈറ്റ്സും നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ വരാനുള്ള സലൈൻ ലേക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സലൈൻ ലേക്സും ഗ്ലേഷ്യറും അതിപ്പോൾ ഒരു കച്ചമനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ ഏതായിരിക്കും ഇത് അത് അത് കച്ചമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കച്ചമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായി അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തയാണ് വരേണ്ടത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അപ്പോൾ കച്ചനുമായിട്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സലൈൻ ലേക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ഒന്നുകൂടി സാധ്യത തോന്നി കാരണം മരുഭൂമി ഏരിയയാണ് സലൈൻ ലേക്സ് അവിടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം ആൻസർ കൊടുത്തു ആൻസർ ശരിയായിരുന്നു ശരിയാണോ തെറ്റാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ഫാക്ച്വലി എത്രത്തോളം ഇത് കറക്റ്റ് ആണെന്നറിയില്ല ബട്ട് വെതർ ദ ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് അതേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ അങ്ങനത്തെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ചെറുത് ആ വേർഡ് എന്ന് വരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂഷൻസ് അങ്ങനെ റോങ് ആവില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂഷൻസ് എവിടുന്നാ വരുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച നോളജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂഷൻസ് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ആറുമാസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ നോളജിൻ്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു നോളജാണ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചെന്ന് കിട്ടുന്നത് നമുക്കൊരു ഇൻഡ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അത് ശരിയാവും ബിലീവ് ഇൻ യുവർ ഇൻഡ്യൂഷൻസ് അത് കറക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ട് ഓ ഇത് ഞാൻ എഴുതെന്ന് വിചാരിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചെന്ന് എഴുതിയല്ലോ അത് ശരിയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നും അതൊക്കെ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് വരുന്ന ഇൻഡ്യൂഷൻസ് ആണ് ബിലീവ് ഇൻ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കടമ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ആ പാട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ വരുന്നല്ലോ വെറുതെ നമ്മൾ ഒന്നും പഠിക്കാണ്ട് വെറുതെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്ന വെറുതെ തലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നല്ലോ നമ്മൾ എവിടെയോ ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ കാണാൻ നമ്മൾ എവിടേക്കോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടേക്കോ ഇങ്ങനെ കച്ചമ്മനാ കച്ചമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആവാൻ തോന്നുമ്പോൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പോസിബിൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഒന്നും ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതല്ലേ സോ ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ബ്ലൂ കാർബൺ ബ്ലൂ കാർബൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലൂ ആ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഓഷ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓഷ്യൻ ഇപ്പോൾ കാർബൺ ക്യാപ്ച്ഡ് ബൈ ഓഷ്യൻസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റൽ എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും കാരണം ബ്ലൂ കാർബൺ എന്നാണ് പേര് തന്നെ മനസ്സിലാവും പിന്നെ കാർബൺ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് ബയോമാസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ സോഴ്സ് അതിന് ബ്ലൂ കാർബൺ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലോ അതിനാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കാർബൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ബ്ലൂ കാർബൺ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു പേരൊന്നും ഇനി ഇടൂലല്ലോ വെറുതെ ഒരാൾക്ക് ഒരു പേര് ഇടുമോ ഒരു ബ്ലൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഒരു കാർബൺ ബ്ലൂ എന്നാണ് വിളിക്കുമോ അങ്ങനെ വിളിക്കില്ല അതിന് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഇൻ പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അതിന് ബ്ലൂ കാർബൺ എന്ന് പറയുമോ ബ്ലാക്ക് കാർബൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ബ്ലൂ കാർബൺ എന്ന് വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ കാർബൺ പ്രസന്റ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതിന് ബ്ലൂ കാർബൺ എന്ന് പറയുമോ ഏറ്റവും അഡാപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അതിന് നമുക്ക് വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് അറിയണോ ബ്ലൂ കാർബൺ എന്നുള്ളത് ഓഷ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയാൻ ഡു യു വാണ്ട് ടു നോ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് നോളജോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ആണോ ആവശ്യമില്ല സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ലോജിക്കലി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി യു പി എസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തത് വിച്
അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഏകദേശം ഒരു ദ്രവീഡിയൻ ലാംഗ്വേജ് ആണത് ഒരു നോർത്തിൽ ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ കല്യാണ മണ്ഡപം പറയോ ഒരു ദ്രവീഡിയൻ ലാംഗ്വേജ് ആണത് ദ്രവീഡിയൻ ലാംഗ്വേജ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് കേരളം ആ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ചാലൂക്യാസ് എവിടെയാണ് ചാലൂക്യാസ് ഓഫ് ബദാമി അത് ഏകദേശം സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതാണ് ചണ്ടേലാസ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഗജുരാഹോ ടെമ്പിൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് ചണ്ടേലാസ് ആണ് ഗജുരാഹോ ടെമ്പിൾസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതും സൗത്ത് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ല രാഷ്ട്രകുത്താസ് എവിടെയാണ് ഏകദേശം നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടി മേലയാ മേലയായിട്ട് രാഷ്ട്രകുത്താസ് വരുന്നത് പിന്നെ വിജയനഗര വിജയനഗര അതിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരേ കിങ്ഡം ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കല്യാണ മണ്ഡപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയനഗരയുടെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയാൻ വേറെ വലിയ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അറിയണോ നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി കാണാതിരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരു ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പേരാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ആൻസർ ഈസ് ദർ ഇസ് ദർ ക്ലിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഓഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയണ്ട ഓഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ആർ ഓഗ്മെന്റിംഗ് സംതിങ് അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഏഡ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലാം മാറുകയാണ് ആ ഒരു വേർഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വരുത്താൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓഗ്മെന്റ് ചെയ്യാണ് അതേ വരുന്നത് പക്ഷേ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓഗ്മെന്റിനെ കാര്യം കുറച്ചുകൂടി വീര്യം കൂടിയ റിയാലിറ്റിയിലൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഇൻ ഓഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി എ സിമുലേറ്റഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് ദ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷട്ട് ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓഗ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും മാഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വണ്ണ് തെറ്റാണ് വണ്ണ് അത് അത് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ ശരിയാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഓഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഓഗ്മെന്റിംഗ് ദ റിയാലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെയർമെന്റ് നമ്മൾ തെറ്റായി സെക്കൻഡ് സെയർമെന്റ് നോക്കാം ഇൻ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഇമേജസ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർ പ്രൊജക്ട് ഓൺ ടു ദ റിയൽ ലൈഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് അതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് ഓഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി അത് കുറച്ച് വീര്യം കൂടിയത് ഏതാണോ വരുന്നത് വീര്യം കുറഞ്ഞ ഏതാ വരുന്നത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ഓഗ്മെന്റഡും റിയാലിറ്റി വെർച്വൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കും എ ആർ അലോസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ബി പ്രസന്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ എക്സ്പ്രസ് എക്സ്പീരിയൻസ് യൂസിംഗ് ദ ക്യാമറ ഓഫ് ദ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഓർ പി സി ശരിയാണ് ഓഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി എന്താണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷട്ട് ഡൗൺ ആവുന്നില്ല നമ്മൾ അപ്പോഴും ലോ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളത് പക്ഷെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുന്നുണ്ട് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് അതല്ലേ പറയുന്നത് fourth statement we are enclosing the world and the transposes the individual providing complete immersion experience appo namaku onnillengil forum endana ee ee saanam kodu namaku parasparam diverse aayittu varuna saana parasparam that contradictory aayittu varuna saana endu namaku parayan pattum but of course namaku ee oru virtual reality meyarum varumbo a augmented indeyum virtual indeyum meaning maatram nokkiya madi augmented endana nammala reality oru experience varuthan vendi nammal adinde augment cheyyane ullu but when it comes to virtual reality we are more into that ആ ഒരു ഐഡിയ അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെന്റൻസ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ മാത്രം മതി ആൻസർ ഈസ് ദർ ഈസിലി ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാർബൺ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളൊരു വളം ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഓക്കെ കാർബൺ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മേ ബി കാർബണും അതിലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് വേർഡിൻ്റെ ഒരു എത്തിമോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീനിങ് വരുന്നത് നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പോസിബിൾ ആണ് കാരണം ഒരു കാർബൺ അവിടെ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറിന്റെ റോൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും അപ്പൊ നമുക്ക് അതവിടെ വെക്കാം അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിച്ചു നോക്കാം ഇൻക്രീസ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എർത്ത് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ
ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഇപ്പോൾ ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി ഒരു ഹിന്ദുത്വവാദിയായിരുന്നു പക്ഷേ എം എൻ റോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വക്താവായിരുന്നു എം എൻ റോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടും കൂടി ഒരു രണ്ടാൾ രണ്ട് പേരും കൂടി ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമോ സാധ്യത കുറവാണ് അടുത്ത് നോക്കാം സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ കെ ക്യാമരാജ് വീരസ് ഇംഗല മൂന്ന് പേരും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പേരുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒരുമിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ കുറവാണ് അടുത്ത് നോക്കാം അശോക് മേത്ത ടി എസ് രാമാനുജൻ ജി ജി മേത്ത ഇപ്പോൾ രാമാനുജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അതിന് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അശോക് മേത്ത ജി ജി മേത്ത ഏറ്റവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ വരുന്ന ഏതാണ് ആ വേർഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഡി ആണ് വരുന്നത് ബാക്കി ഈ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഇത് നമ്പൂതിരിപ്പാടൊന്നും നമ്മുടെ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടൊന്നും നോർത്തിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനത്തെ വേർഡ് ഒരു ഒരു പരിപാടി ഒരിക്കലും തുടങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഇവർ ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കുറേ സ്കീംസ് ഒക്കെ ബി ജെ പിയുടെ സ്കീംസ് ഒക്കെ ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരിക്കലും അവ അയാളും എം എൻ റോയും കൂടി ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വരുമോ വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ പിന്നെ ബാക്കി കാമരാജും ഇവരെല്ലാം സൗത്ത് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് അശോക് മേത്തയും ജി ജി മേത്തയും ഒക്കെയാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതെന്ന് ഈസിലി പറയാൻ പറ്റും എഗൈൻ എത്തിമോളജി ജസ്റ്റ് ദ മീനിങ് ഈ ഒരു സാധനം ഹിന്ദു മസ്തുർ സഭ എന്നുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനത് കേട്ടിട്ട് പോലില്ല ഹിന്ദു മസ്തുർ സഭ ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ആൻസർ ശരിയായി ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം പ്രധാനമന്ത്രി കൗശൽ വികാസ് യോജന ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലാഗ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്കി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മിനിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു മിനിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൗശൽ വികാസ് യോജന എവിടെ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ കൗശൽ വികാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൗര കൗശലമായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ലേബർ മിനിസ്ട്രിയിൽ വരേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ വൺ ഒഴിവാക്കി വൺ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ പകുതിയിലോട്ട് വന്നു ബാക്കി രണ്ടും ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് എമങ് ദ അതർ തിങ്സ് വിൽ ആൾസോ ഇമ്പാ ട്രെയിനിങ് സോഫ്സിൽ എന്റർപ്രീനർഷിപ്പ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി പോസിബിൾ അല്ലേ ജനറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇറ്റ് എയിംസ് ടു അലൈൻ ദ കോമ്പറ്റൻസ് ഓഫ് ദ അൺറെഗുലേറ്റഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ടു നാഷണൽ സ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് പോസിബിൾ അല്ലേ ഭയങ്കര ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ ഈസിലി നമുക്ക് അത് രണ്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ത്രീ ത്രീ ടു എന്തായാലും അതിലുണ്ട് ത്രീയും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ഈസിലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ത്രീ ത്രീ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോർമലി ആ സ്കിൽ ആ സ്കീമിന്റെ ഒരു തീമുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു മിനിസ്ട്രിയുടെ പേര് സ്കീമിൻ്റെ തീമുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഈസിലി നമുക്ക് നെഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലോട്ട് വന്നു ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് വിത്ത് ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി മീൻസ് ഇതെന്തായിരുന്നു ഇത് ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് കോമൺ സെൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് വരെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു മുമ്പ് വരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മൾ വേർഡിൻ്റെ എത്തിമോളജിയും വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഇതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ഇയർ വന്ന ക്വസ്റ്റിന് ലാസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഇയറിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അത് തന്നെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റൻസും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ഇയർ വന്ന ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ ഏകദേശം നൂറ് ക്വസ്റ്റൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പറിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റൻ ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പർ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ബേസിക്കലി എടുത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് ക്വസ്റ്റനോളം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഐഡിയാസിൽ നമ്മുടെ ആൻസറിൽ വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പർ ചെയ്തപ്പോൾ എറൗണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്
അടുത്ത സെയിൻമെന്റ് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹാവ് ദയർ ഓൺ പ്രസിഡൻസ് റിലീസ് ഓൺ പരൽസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അത് വേണ്ടേ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിന് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് സ്റ്റേറ്റിന് അവരുടെ പരോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗോവിന്ദ ചാമി ഗോവിന്ദ ചാമിക്ക് എനിക്ക് പരോൾ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ റൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരോൾ എഴുതി കൊടുത്ത് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ഈസ് ദർ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബാങ്കർ ജനറൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് ശരിയാന്ന് ഈസിലി പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണോ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം അറ്റ് ദി നാഷണൽ ലെവൽ വിച്ച് മിനിസ്ട്രീസ് ദി നോഡൽ ഏജൻസി ടു എൻഷ്യൂർ എഫക്റ്റീവ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ആൻഡ് അതർ ട്രഡീഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ട് ഓക്കെ ഇത് ട്രൈബ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രൈബ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ എൻവയോൺമെന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ്യ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റിനോ എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടാവോ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രൈബൽ അഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ട്രൈബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ നോക്കി ചെയ്യാനല്ലേ നമ്മൾ അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വരുമ്പോൾ ട്രൈബുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ വേറെ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ അത് വേറെ മിനിസ്ട്രി ഏറ്റെടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മിനിസ്ട്രിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടെ പൈസ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ മിനിസ്ട്രി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ട്രൈബൽ അഫേഴ്സ് ഈസിലി വെരി 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 ജനറൽ കോമൺ സെൻസ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ സോളാർ വാട്ടർ പമ്പ്സ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോളാർ പവർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ റണ്ണിങ് സർഫസ് പമ്പ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് സബ്മേസിബിൾ പമ്പ്സ് ഓക്കെ സോളാർ പവർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ റണ്ണിങ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ദ വൺസ് വിത്ത് ദ പിസ്റ്റൺ ഈ സോളാർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ഒരു എന്തെങ്കിലും മെക്കാ എന്തെങ്കിലും ടൂൾ എന്തെങ്കിലും ആണോ അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കറണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി കറണ്ട് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാലും പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തോളൂ അത് കറണ്ടിൽ നിന്ന് പമ്പ് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ ലൈനിൽ നിന്ന് വലിച്ച് പവർ കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനി സോളാർ എന്ന് അടുപ്പ് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടൊക്കെ മൊത്തമായിട്ട് സോളാർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സോളാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പവർ കൊടുക്കുന്നതാണ് പവർ സോഴ്സ് ആണത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെയിൻമെന്റ് വായിച്ചത് സോളാർ പമ്പ് ക്യാൻ ബി റണ്ണിങ് സർഫസ് പമ്പ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫോർ സബ്മേസിബിൾ പമ്പ് സബ്മേസിബിൾ പമ്പിന് പവർ കൊടുത്താൽ സബ്മേസിൽ പമ്പിൽ കറങ്ങൂലേ കറങ്ങൂലേ പവർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പവർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോളാർ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല സോളാർ പുറത്ത് വെച്ചോ സോളാർ പുറത്ത് വെച്ചാൽ ആ പവർ സബ്മേസിബിൾ പമ്പിന് കൊണ്ടേ കൊടുത്താൽ പോരെ ഈസി അല്ലേ സോളാർ പവർ സോളാർ പവർ സോളാർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പവർ കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ കറണ്ട് എന്നാണോ സോളാർ എന്നാണോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പമ്പ് ഏത് പമ്പിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ കൊടുത്താൽ അത് ഓണാവും അത് ചാടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സോളാർ പമ്പ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ റണ്ണിങ് സർഫസ് പമ്പ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫോർ സബ്മേസിബിൾ പമ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസിലി നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും സോളാർ പവർ കൊടുക്കാൻ തന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ അടുത്തത് സോളാർ പമ്പ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ റണ്ണിങ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫോർ ദ വൺസ് വിത്ത് പിസ്റ്റൺ പവർ കൊടുത്താൽ ഓടണ്ടേ വേറെ റോക്കറ്റ് സയൻസ് അതിനെ അറിയണോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഐഡിയാസ് വേണോ അതിന് സോളാർ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളാർ മേലെ വെക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് എനർജി എടുക്കുന്നു താഴെ പമ്പ് കൊടുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് വർക്ക് ആവുന്നില്ല ഇതിൽ അത് അത് കൊടുക്കാൻ തന്നെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സബ്മേസിബിൾ പമ്പ് വർക്ക് ആവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് സയൻറ്റിഫിക്കൽ പമ്പ് വർക്ക് ആവുന്നില്ല കോമൺ സെൻസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ യു പി എസ് സിക്ക് വർക്ക് ആവും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു അനല അതാണ് യു പി എസ് സി അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു വേർഡ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് അത് അറിയാമെന്ന് യു പി എസ് സിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊരു അക്കാദമിക് ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരു പി ജി എടുത്ത ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായി അത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു ബേസിക് നോളജ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഐഡിയാസ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അവർ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ യു പി എസ് സി ഇസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ജനറലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഒരിക്കലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം നോക്കുന്നില്
അപ്പൊ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഒരു ഒരു ബഡ് വരുന്നതിനാണോ കൂടുതൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ ഒരുപാട് ബഡ് ഉള്ളതിനാണോ ആ ഒരു കോമൺ സെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വായിച്ച് മീനിങ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്രണ്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെയിം അപ്പൊ ഈ ത്രീയും ഫോർ ഈ ടൂ ത്രീ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ത്രീ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആൻസറിലോട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഏയിലോട്ടും ഇതിലോട്ടും വരാൻ പറ്റും പിന്നെ ടൂ കൂടെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ഫോർ എന്നുള്ള ഈസിലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു സിംഗിൾ ബട്ടൺ എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവട്ടെ അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവ് മതി അതിനാണ് നമ്മൾ എന്നും ഹിന്ദും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം വായിച്ചത് കംപ്രണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വേണം അപ്പൊ സിംഗിൾ ബഡും ഈ ഒരു മൾട്ടി ബഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഒരു മരം നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മൂന്നാല് ബഡ് വരുന്ന അത് മൾട്ടി ബഡ് ആണ് അത് ഒന്ന് മാത്രമേ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിംഗിൾ ബഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏറ്റവും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ ഏതിനായിരിക്കും ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു പുറത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും വെള്ളപ്പൊക്കോ അങ്ങനത്തെ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ വരികയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊന്നി വരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ ഏതിനാണ് ഒരുപാട് ബഡ് ഉള്ളതിനാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് അറിയണോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു നോ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ സോ തിങ്ക് ലോജിക്കലി തിങ്ക് ലോജിക്കലി ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ഓരോ വേർഡും എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് മച്ച് ഇസ് നീഡ് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് കൺസിഡർ ദ ഫോളോവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഏഷ്യാറ്റിക് ലാൻഡ് ഇസ് നാച്ചുറലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൺലി അത് ഏകദേശം കറക്റ്റ് അല്ല എല്ലാവർക്കും ഗിറിലിൽ മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ള നോർമലി ഒരു കാരണം ഏഷ്യാറിൽ ആണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ നോക്കാം നമുക്ക് ഡബിൾ ഹമ്പഡ് ക്യാമിൽ ഇസ് നാച്ചുറലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൺലി വൺ ഹോണ്ട് റൈനോസറൻസ് ഇസ് നാച്ചുറലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൺലി വൺ ഹോണ്ട് റൈനോസറൻസ് നമ്മൾ നോർമലി എവിടെ കാണാറുള്ളത് കാസിരംഗ കാസിരംഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസാമിലാണ് കാസിരംഗ അതൊക്കെ ഏ മാനസ് ഇതൊക്കെ എവിടെ വരുന്നതാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്താണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഭൂട്ടാൻ ഇന്ത്യയുടെ അടുത്താണോ നിൽക്കുന്നത് ആണോ നേപ്പാൾ ഇന്ത്യയുടെ അടുത്താണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആസാമിലെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാസിരംഗയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഭൂട്ടാനിലേക്ക് ചാടിപ്പോയിക്കൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ബംഗ്ലാദേശ് ഉണ്ടായിക്കൂടെ ഉണ്ടായിക്കൂടെ അല്ലെ അത് അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ലോജിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി നിങ്ങൾ വൺ ഹോൺ റൈനോസറസ് നാച്ചുറലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഓൺലി ആണോ ഭൂട്ടാനിൽ കാണാം കാരണം മാൻ അവിടെ ഒരുപാട് ഒറാങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഇന്റർ ബൗണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർ ആയിട്ട് കുറെ നാഷണൽ പാർക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഭൂട്ടാനും ഇന്ത്യയുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിലോട്ട് പോയിക്കൂടെ ഈസിലി നമുക്ക് അത്ര ചിന്തിച്ചാൽ മതി ത്രീ പോയി ത്രീ പോകുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ആൻസർ പോയി പിന്നെ ഏഷ്യാറ്റിക് ലാൻഡ് പിന്നെ ഡബിൾ ഹമ്പിൾ ക്യാമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമൽ നോർമലി എവിടെ ഡെസേർട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക താർ ഡെസേർട്ട് എവിടെയുള്ള ബൗണ്ടറിയിലുള്ളത് അഗൻ ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ യർ ബൗണ്ടറി ഓക്കെ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഗിർ ഏഷ്യാറ്റിക് ലാൻഡ് ഇസ് നാച്ചുറലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ബട്ട് ഹവ് ഓവർ ഗിറിലാണ് ഏഷ്യാറ്റിക് ലാൻഡ് ഉള്ളതെന്ന് നോർമലി അത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ആയി ഇപ്പോൾ അത് അറിയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ത്രീ ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഈസിലി നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ബേസിക് ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ബ്ലൂ ഫിൻഡ് മേസിർ കാവേരി റിവർ ഇറവാടി ഡോൾഫിൻ ചമ്പൽ റിവർ റസ്റ്റി സ്പോട്ടഡ് ക്യാറ്റ് ഈസ്റ്റൺ ഗഡ്സ് ഓക്കെ ഇറവാടി ഡോൾഫിൻ ഇറവാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ കാണുന്ന റിവർ ആണ് ഐ എ വാടി ഓർ ഇറവാടി എവിടെ കാണുന്നതാണ് എവിടെ കാണുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മ്യാൻമർ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന പടാൻ ഇറ ഇറവാടി എന്ന് പറയുന്ന റിവർ ഇറവാടിയിൽ വരുന്ന റിവറിൽ കാണുന്ന ഒരു ഡോൾഫിൻ നമ്മൾ എവിടെ ചമ്പൽ നദിയിൽ നമ്മുടെ രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലുള്ള ചമ്പൽ റിവറിൽ കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അത് ചിൽക്കാ ലൈക്കിലാണ് ചിൽക്കാ ലൈക്കിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇറവാടി ലൈഫ് അവിടെ നിന്ന് ഓടി വരാൻ പറ്റും പക്ഷേ ചമ്പലിലോട്ട് ഈ റിവറൊക്കെ കയറി ചമ്പലിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുമോ പിന്നെ ചമ്പലിലാണ് ഗംഗ ഡോൾഫിൻ അതുപോലെ ഇൻഡസ് ഡോൾഫിനൊക്കെ വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഇറവാടി ഡോൾഫിനാണ് ചമ്പലിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചം ഈ ഇറവാടി നമ്മൾ ഗംഗയിലും എല്ലായിടത്തും കാണേണ്ടതല്ല ഗംഗ ഗെയിൻസ് ഡോൾഫിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 
So, you can see that one number is easily done. You can see that one number is easily done. You can see that one number is easily done. You can see that one number is easily done. You can see that one number is easily done. You can see that one number is easily done. You can see that one number is easily done. You can see that one number is easily done. You can see that one number is easily done. Okay. So, you can see that one number is easily done. You can see that one number is easily done. You can see that one number is easily done. You can see that one number is easily done. Mudahlah kosmetik itu dalam cerita anda. Apa ni? Kita ingat itu ribad simple simple logik orang itu. Apa normally amal barangnya extreme spesifik ke normally UPS ke perhati leh ribad air kosmetik ni malah ni kalau tak cair lagi. Apa ni? Kita apa yang mana sila? Apa ni? Kalau kosmetik ni kosmetik ni kalau kosmetik ni barangnya topik ni kosmetik ni kalau beli idea sendiri main dah. Jadi basic knowledge ni dalam ni pelimli easily pass aja pohon batu ni elu. Okay. Adat tu. Ayar ni sesuai three satellites in geo stationary and four satellites in geo synchronous orbits. Aduh factual ana Aryan ni mana? Adat tu macam ayar ni covers entire India about entah na ayar itu anjur square kilometer beyond its border. Ayar itu anjur kilometer ni ana baca ni lalai. Pasti ada ayar itu anjur square kilometer ano ni lalai dari lalai. Of course ni kita macam. India will have its own satellite navigation system with full global coverage by middle of 2019. Di 2019 ni mana kosong paper ni ana doh nuhidu. Okay. Apa ni? Amade. Ipa aga ni amade pernah navigan ni pun directly ipam pulai itu warka itu lalai. Apa ni? Amade global Kami orang jualan sahaja, kami itu terasa amat itu lebih beri. Ini anda lebih beri, anda ini ada apa? Apa ini? Nabi kebanda pada ini, satu yang sahaja kita kami buat pada ini, kami semua newspaper, mana orang itu semua newspaper ini front page itu ada banyak news ada banyak banyak aksara itu banyak warta yang ada. Apa ini full kami orang jualan sahaja, anda ada pertama itu beri kerja plan yang mana itu anda ini kami akan ada di kau. India itu gagenyaan, India itu, nama lepas India itu, pertama tu beranak India Uranus itu ada mission buat tu, tu orang ada ni peraya ni, ini ni, apa India Uranus itu ada kami mission buat tu, tu orang ni, kami ni, ada orang India city sana mana orang ni ikut. Because semua paper itu malah tu kotti kosih kum, orang apa nama? Apa nama kita kerjut ni? Lain ni India, kita tu tu buat ni lain ni nartam. Okay, apa nama kita India? Kita ingat tu plan ni lain ni easy. Nama perayaan macam tiga, nama kita ni katanya macam. Apa ni nama kita year option katanya macam. Bina yar nasi itu na yeri kawar ini nila. Okay, apa ni warna ni? Apa ni answer itu beri nanti. But however, nama kita awal itu general itu common sense ni. Nama kita awal option katanya macam. Okay, ada statement. Organic farming in India. Then the national program for organic production is operated under the guidelines and direction of Union Ministry of Rural Development. Again, common sense. Organic agriculture, both agriculture, rural development in the Gila, no, wherein the farmer, Ministry of Farmer Welfare, and carrying along with the Ministry of Aushad and the common sense. Okay, one boy, one boy, one boy, one boy, one boy. In the second statement, the agricultural and processed food products export development authority functions as the secretariat for the implementation of MPOP. General. Okay, karena dengan dana proses itu food export development itu dorang tidak kepar ni rendah. Apa itu? Ada semua orang tak kena. Pada ni yang ada. Okay, apabila kita easily two and three punya sikit mana first fully organic segmen dalam itu normal lelaki kau marah. Tapi, however first segmen kita easily orang baca macam. Adun dana baki segmen ni kau rela dengan negelam fifty fifty lada bawa macam. Clear ayo. Atas segmen itu. Ini baru ni adalah ini dalam connected connected statements connected statements baru ni. Kau ada idea tidak? Ia, pasti ada dua monu statements yang baik. Kumpul, ah ini untuk dua orang yang dalam seria ada lalu. Yang ini untuk seria ada yang dalam dua orang seria ada lalu. Anggennya kita korang korang sensa. Kita, ah, anda kalau topik yang korang sensa, kau ada idea mana? Kau ada idea tidak? Kita ni, 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 kita Okay, apa pinne second stage mana? Apa, orang nama tu formula mana tu? Nampak popular ni lah, sportal lah. Of course, Roger Federer ni uribar tahun ni tu kiteran ni, sahijin orang Russia ni kiteran ni. Apa, nama kita pinne first time angin ni, apa, itu first stage mana seria ni tu? Apa first time angin tu pertanyaan kita ni. Apa, orang dia tu ni institute ni, orang dia tu ribu tu ni, ribu tu kalah lah itu lo. Apa ribu tu kalah tu ni ada ni, macam guru tu angin tu, orang Federer orang tu barai ni, macam guru tu angin tu pinne orang tu barai ni, formula mana players orang tu barai ni. Apa itu ni orang tu guru seria tu? Seria mana chance korang beli? Kami ni logically cinti chance korang beli. Ipa, ipa, betul Sebastian no, Sebastian ni betul ni tak kau bayar ni form, acung kurang ni wangen Sebastian betul ni tak bayar ni ni kali, ini ada dua ni connected ane. Pasti, nama ni ada acung kurang ni kita ni ada Roger Federer ni bayar ni betul connected ane betul ni ano. Betul ni ano. Ila, less kan, angin ni korcek. Apa ini dah sports ni bayar ni nama ni normally sports ni orang mau, ini ni yang pelajar ni lelaki ni macam mana ni nama ni budu ada question. Sangat ni budu ni awasi lah, jadi sangat cinti semua. Normally, apa nama ni test ni kaya ni ada bayar ni le. Apa ni jadi sangat ni test ni cinti semua. Okay, apa ibu anda ni? Roger Federer ni maksimum nama karya. Adik seri anak ni leh dua seri awal lah. Adik bila Sachin Wangi kan nama karya. Adik bila first Wangi dah American golfer
മൂന്നും ശരിയാണ് അത് അങ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും നമ്മൾ എല്ലാം ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കുമ്പോഴും ആ ഇത് തെറ്റാൻ വല്ല സാധ്യതയുണ്ടോ ആ ഒരു ഇൻഡിഷനിലൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാൻ കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെറ്റാന്ന് മനസ്സിലായാൽ ആൻസർ ഈസ് ദേർ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ വൺ ടു ടു ത്രീ വൺ ത്രീ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടോ അങ്ങനെ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ആൻസർ ആയി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ടൂവും ത്രീയും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ അതിൽ ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ വൺ എന്തായാലും ശരിയാണ് കാരണം എന്താണ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓൾറെഡി തെറ്റാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇനി വൺ എന്തായാലും ശരിയാവണമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് ടൂ ത്രീ ആണ് ടൂ ത്രീയിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരിയാവാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ ഫോർമുല വൺ എന്നാണ് ലെസ് പോപ്പുലർ ആയ സ്പോർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ജോസഫ് ഫെഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമുല വൺ ആവത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സച്ചിനെ വാങ്ങിക്കണം എന്നറിയാം പിന്നെ വൺ നമ്മൾ എന്തായാലും ശരിയാന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പോയത് ആർക്കാണ് ടൈഗർ വുഡ്സിനാണ് പിന്നെ സച്ചിന് ഒരു പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് റോജർ ഫെഡറിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല വൺ ലെസ് പോപ്പുലർ ആണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയും കൂടി എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സെറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് സെറ്റ്മെന്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഈസിലി യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ ആൻസർ സി ലോജ് കിട്ടിയോ ലോജ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം വിത്ത് റെഫർ അർബൻ കോർപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് അത് നോക്കുന്നത് ദേ ആർ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ലോക്കൽ ബോർഡ് സെറ്റപ്പ് ബൈ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ യു സി ബിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് നോക്കാം ദേ ക്യാൻ ഇഷ്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ദേ വർ ബ്രോട്ട് അണ്ടർ ദ പ്രിവ്യൂ ഓഫ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നൈൻ ത്രൂ അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് നോക്കി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ പറയുന്നത് ദേ ആർ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ലോക്കൽ ബോർഡ് സെറ്റപ്പ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് അത് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ പറയുന്നത് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നൈനിലാണ് അത് വരുന്നതെന്ന് രണ്ടും കൂടി നടക്കുമോ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിൽ എന്താണ് അത് ആർ ബി ഐയുടെ റെഗുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ട് ആണ് ഏത് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും അതേ സമയം തന്നെ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞത് രണ്ടും കൂടി ശരിയാവോ രണ്ടും കൂടി ശരിയാവോ അപ്പോൾ വണ്ണും ത്രീയും കൂടി എന്തായാലും വരില്ല വണ്ണും ത്രീയും കൂടി വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലേ പിന്നെ വരുന്നത് വണ്ണും എയും ബിയും മാത്രമാണ് ഈസിലി ആൻസറിലോട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ആൻസർ വരുന്നത് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് വണ്ണ് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വണ്ണും ത്രീയും കൂടി ഉള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റി കാരണം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അടുത്തൊന്ന് എന്താണ് പറയുന്നത് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ കീഴിലും കൂടി എന്തായാലും വരില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ കീഴിലല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അത് തന്നെ രണ്ടും കൂടി ശരിയാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ വണ്ണും ത്രീയും കൂടി ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തൂടെ വണ്ണും ത്രീയും കൂടി വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് അതിലുണ്ട് ഈസിലി രണ്ടും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ലോഡ് എത്തി ഐഡിയ കിട്ടിയോ ഐഡിയ കിട്ടിയോ അപ്പം നമ്മൾ അതാണ് ഇപ്പം ഈ ഇത് നമ്മൾ യു ബി സി യു സി ബിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയണ്ട പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിരുതി വായിച്ച് നോക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ടോപ്പിക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ വിടല്ലേ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിലൂടെ ഒന്നും കൂടി ഇരുന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമുക്ക് നോർമലി എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നൂറ് തൊണ്ണൂറ് ക്വസ്റ്റനെങ്കിലും എന്തായാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വെറുതെ വിട്ടു പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഓരോന്നും തറവായിട്ട് വായിക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ ടൈം ഒന്നും ആയിരം പടം നോക്കി പോകണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇസി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഇൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് വിൽ എംപ്ലോയ് എന്താണ് ട്രയോ ഓഫ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഫ്ലൈങ് ഇൻ ഫോർമേഷൻ ഷേപ്പ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ദാറ്റ് ഹാസ് സൈഡ്സ് വൺ മില്യൺ കിലോമീറ്
അതായത് നമ്മൾ കോൾഡ് മിക്സ് അസ്വാൾട്ട് ടെക്നോളജി എന്നും ഹോട്ട് മിക്സ് അസ്വാൾട്ട് ടെക്നോളജി എന്നും രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് രണ്ട് സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് യു പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് രണ്ടും കൂടി ശരിയാവില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ശരിയാവുള്ളൂ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അതിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് യു പി എസ് സി എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഏതോ ഒന്നാണ് ശരി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഏതോ ഒന്ന് വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവും വൺ ടു ത്രീ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഈ ചോദ്യം എന്താണ് ഫോളോയിങ് പ്രിഫേർഡ് ഫോർ എൻഷുറിംഗ് എൻവയോൺമെന്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ടു റെഡ്യൂസ് കാർബൺ ഫുഡ്പിറ്റ് എന്നാണ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊന്നും കൂടി നമുക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മള് എന്തായാലും ത്രീ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ത്രീ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതോ ഒന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരേ ഓപ്ഷനെ വരുന്നുള്ളൂ ഏ വരുന്നുള്ളൂ അതായത് ടൂലും ഫോറിലും ഏതോ ഒന്നുണ്ട് അതുപോലെ ത്രീ എന്തായാലും ഉണ്ട് ത്രീ എന്തായാലും ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്ഷനിലോട്ട് വന്നു പിന്നെ ബി എന്താണ് ടൂം ഫോറും വരുന്നുണ്ട് ടൂം ഫോറും കൂടി വരില്ല കാരണം അത് രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ടൂ മാത്രം വരുന്നത് ഏ ആണ് ഈസി ആൻസർ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് അതിന് നിങ്ങൾ ഈ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയണോ അസ്ഫോൾ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയണോ കോമൺ സെൻസ് പോരെ കണക്റ്റഡ് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ പോരെ ഓക്കെ നിങ്ങളിത് ഇപ്പം കേട്ട് പോയാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങളിത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്താൽ ചെയ്യുമ്പോൾ യെസ് ഇങ്ങനെ ലോജിക്കൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യു പി എസ് സിന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എങ്കിലും അത് യൂസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഐ മീൻ ഐ ക്യാൻ ഫീൽ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങളൊരു സിമ്പിൾ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട അതൊരു സീരിയസ് ആയി യു പി എസ് സിക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കുറേ അറിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം പാസ് ആകണമെന്നില്ല എക്സാം പാസ് ആയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് കാര്യങ്ങളും വേണേൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഏതൊരു ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏഴും എട്ടും അടുപ്പിച്ച് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാ ഏഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ വന്നത് എട്ട് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് വന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ഹാരപ്പൻ സൈഡ് ചന്ദുഹാരം ഉണ്ട് കോട്ട്ജി ഉണ്ട് സോഗർ ഉണ്ട് ദേശാൽപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് റിലീഫ് കൾച്ചർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓഫ് റെന്നോ അശോക മെൻഷൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ സ്റ്റോൺ ഓഫ് പോർട്ടേഡ് ഓഫ് അശോക കനഹള്ളി സാഞ്ചി അതുപോലെ ഷാബസ് എന്തോ ഒരു പേരുണ്ട് പിന്നെ സോഗറയുണ്ട് ഓക്കെ സോഗറ എന്നുള്ളത് അശോകൻ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ് വാലിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഏരിയയിലും കൂടി ഒരു സ്ഥലം വരുമോ വരാൻ സാധ്യത കുറവുണ്ടോ ഇപ്പൊ സോഗറ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഓഫ് കോഴ്സ് അത് അശോകൻ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ബന്ധമായിട്ട് വന്നതായിരിക്കാം ഓക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോഗറ ഇവിടെ നമ്മൾ ആരപ്പൻ സൈഡിൽ ആടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടും ഇത് തോന്നുന്നു സോഗറ് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്ത് തോന്നുന്നു രണ്ടും ശരിയായി തോന്നും ആ ഏന്ന് എട്ടിലേക്ക് മാറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര വീക്ക് ആയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കി ഏഴ് സോഗറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോട്ട് എ ഹാരപ്പൻ സൈറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ പിന്നെ ഒരു ഹാരപ്പൻ സൈറ്റ് അശോകൻ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റിന് ഒരു പില്ല അശോകന്റെ ഒരുപാട് പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും അശോകന്റെ പില്ലറുമായിട്ട് വരുന്ന നാല് സ്ഥലം തന്നെ ഇട്ടാ പോരെ എന്തിനാണ് ഒരു ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഒരു ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഒരു പേര് കൊണ്ടിട്ട് അശോകൻ പില്ലറിന്റെ പേരിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അശോകന്റെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരുപാട് പില്ലേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ സോഗറ എന്നുള്ളൊരു സാധനം നമ്മൾ അത് ഐ വി സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വി സി അതിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഓഫ് കോഴ്സ് അശോക നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ സോഗറ എന്നുള്ളത് അശോകൻ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പേരായിരിക്കണം അപ്പൊ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ യു പി എസ് സി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഒരു നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ബാക്കി ഒരു നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനാണ് ഗെയിം കിടക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആൻസർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങ